so welcome to today's machine learning class today we'll discuss about how clustering is used for reprocessing how clustering will be used for semi supervised learning so preprocess is nothing but removing anomalies in your data set before going further process mir edaina further application anedi implementation cheyaboye mundu mee data set lo unde tatuvanti anomalies evaithe untayo వాటిని రిమూవ్ చేయటాన్ని మనం ప్రీ ప్రాసెసింగ్ అని కూడా పిలుస్తా ఉన్నాం సో ఏంటి ప్రీ ప్రాసెసింగ్ లో ఏం చేస్తాం అంటే సో క్లస్టరింగ్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లస్టరింగ్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ డైమెన్షనాలిటీ రిడక్షన్ డైమెన్షనాలిటీ రిడక్షన్ కొరకు కూడా మనం క్లస్టరింగ్ ని ఉపయోగించవచ్చు ఏంటి డైమెన్షనాలిటీ రిడక్షన్ అంటే సో వేర్ ద హై డైమెన్షనల్ డేటా ఈస్ రిడ్యూస్ టు లో డైమెన్షనల్ డేటా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక త్రీ డైమెన్షన్ లో మీకు డేటా సెట్ అనేది త్రీ డైమెన్షన్ లో ప్లాట్ అయింది అనుకోండి ఆ త్రీ డైమెన్షన్ లో ఉన్నటువంటి డేటాని యూ కెన్ రిడ్యూస్ ఇట్ ఇన్ టు ద టూ డైమెన్షనల్ ప్లేన్ ఆ త్రీ డైమెన్షన్ లో ప్లాట్ అయినటువంటి డేటాని టూ డైమెన్షనల్ ప్లేన్ కింద మీరు కన్వర్ట్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఇలా క్లస్టరింగ్ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పర్పసెస్ కింద మనము ఉపయోగించవాడు హియర్ వీఆర్ వీ విల్ లెర్న్ హౌ ద క్లస్టర్ విల్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ఏ ప్రీ ప్రాసెసింగ్ టెక్నిక్ క్లస్టరింగ్ అనేది ప్రీ ప్రాసెసింగ్ టెక్నిక్ కింద ఏ విధంగా ఉపయోగపడతారు అనేది చూద్దాం అనమాట సో ఈజ్ వాయిస్ ఈజ్ ఓకే వాయిస్ ఓకే థ్యాంక్ యూ సో సి క్లస్టరింగ్ కెన్ బి అన్ ఎఫిషియంట్ అప్రోచ్ టు డైమెన్షన్ ఆర్ట్ ఇన్ ఇన్ పర్టికులర్ యాజ్ ఏ ప్రీ ప్రాసెసింగ్ స్టేప్ బిఫోర్ ఏ సూపర్వైజర్ లేని అలగలగ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ let us take the digit data set so in order to demonstrate this topic i am using the digit data set which is a predefined predefined data set or which is a you already implemented data set or already collected data set so it is just like a digit data set where all the digits are framed in the form of gray scale image digits matha meeku gray scale image lekka untayi the image size will be 18 into 8 8 8 8 size lo untayi meeku images ane image yokka sizes ane so first nenu em chestunna ante data set ni load chestunnanu okay andi so data set ni load chestu nenu idi meeku example chustanu chudandi ok sari సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేశానంటే డిజిట్ డేటా సెట్ ని నోట్ చేశాను అన్నమాట దిస్ ఈస్ మై డిజిట్ డేటా సెట్ సో నెక్స్ట్ ఏం చేశానంటే డిజిట్స్ వై డిజిట్స్ ఏమున్నాయి ప్రింట్ చేశాను అంటే ఎక్స్ డిజిట్స్ వై డిజిట్స్ ఏమున్నాయి ప్రింట్ చేశాను ఎందుకంటే మనకు ట్రైనింగ్ అనేది ఇవ్వాలి కదా మన మోడల్ కి ట్రైనింగ్ అనేది ఇవ్వాలి కాబట్టి సో ఎక్స్ డిజిట్స్ ఏమున్నాయి వై డిజిట్స్ ఏమున్నాయి చూసుకొని టోటల్ ఆ డిజిట్ డేటా సెట్ ఏం చేశానంటే నేను ట్రైనింగ్ సెట్ టెస్టింగ్ సెట్ ఇచ్చిన స్పిట్ చేశాను అన్నమాట స్పిట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ నేను లాజిస్టిక్ రిగ్యులేషన్ మోడల్ ఉపయోగిస్తున్నాను టు డిమాన్స్ట్రేట్ ద క్లస్టరింగ్ యాజ్ ప్రీ ప్రాసెసింగ్ క్లస్టరింగ్ అనేది ప్రీ ప్రాసెసింగ్ టెక్నిక్ కింద మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి లాజిస్టిక్ రిగ్యులేషన్ ని ఉపయోగిస్తున్నాను సో లాజి ఈ డిజిట్ డేటా సెట్ ను ఉపయోగించి నేను లాజిస్టిక్ రిగ్యులేషన్ ని ట్రైన్ చేశాను సో నాకు లాజిస్టిక్ రిగ్యులేషన్ అనేది ట్రైన్ సక్సెస్ఫుల్ గా మోడల్ అనేది జనరేట్ అయింది విత్ నెంబర్ ఆఫ్ విత్ ఫార్టీ టూ ర్యాండమ్ ర్యాండమ్ స్టేట్స్ ఫార్టీ టూ ర్యాండమ్ స్టేట్స్ తోటి సక్సెస్ఫుల్ గా ట్రైన్ అయింది సో సక్సెస్ఫుల్ గా ట్రైన్ అయిపోయిన తర్వాత ట్రైనింగ్ స్కోర్ ని నేను క్యాలిక్యులేట్ చేశాను ఐ ఐ అప్టైన్ ద ట్రైనింగ్ స్కోర్ యాజ్ జీరో పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ డబల్ ఫోర్ 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 ట్రైనింగ్ స్కోర్ నాకు అంత వచ్చింది సో తర్వాత ఏం చేశాయి అంటే నేను ది ఈ అల్గారిదం ని అల్గారిదం ని నేను మళ్ళా కేమీన్స్ ఉపయోగించి రన్ చేశాను సేమ్ లాజిస్టిక్ అల్గారిదం ని లాజిస్టిక్ అల్గారిదం ని నేను కేమిన్స్ ఉపయోగించి ట్రైనింగ్ అనేది చేస్తున్నాను లాజిస్టిక్ అల్గారిదం ని కేమిన్స్ ఉపయోగించి నేను ట్రైనింగ్ అనేది చేస్తాను ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం చేశాను నేను నార్మల్ గా ట్రైనింగ్ చేశాను లాజిస్టిక్ అల్గారిదం నేను ఏం చేశాను కేమిన్స్ ఉపయోగించి ట్రైనింగ్ చేస్తున్నాను సెకండ్ టైం సెకండ్ టైమ్ సేమ్ లాజిస్టిక్ రిగ్యులేషన్ అల్గారిదం ని నేను కేమిన్స్ ఉపయోగించి ట్రైనింగ్ చేస్తున్నాను సో కేమిన్స్ ఉపయోగించి ట్రైనింగ్ చేసినప్పుడు 
నాకు యాక్యురసీ స్కోర్ ఎంత వచ్చింది జీరో పాయింట్ నైన్ సిక్స్ డబల్ ఫోర్ నార్మల్ గా నార్మల్ గా ట్రైనింగ్ చేసినప్పుడు నాకు వాల్యూ ఎంత వచ్చింది నార్మల్ గా ట్రైనింగ్ చేసినప్పుడు దిస్ ఇస్ నార్మల్ ట్రైనింగ్ జీరో పాయింట్ నైన్ సిక్స్ త్రిబుల్ ఫోర్ ఆర్ జీరో పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫోర్ వచ్చింది సో కేమిన్స్ ఉపయోగించి ట్రైనింగ్ చేసినప్పుడు నేను ఎన్ని ఇన్స్టాన్స్ తీసుకున్నాను ఓన్లీ ఫిఫ్టీ ఇన్స్టాన్స్ తీసుకున్నాను ఓకే ఇఫ్ ఐ ఇంక్రీస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టాన్సెస్ దట్ మీన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లస్టర్స్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లస్టర్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేశాను అనుకోండి అప్పుడు నాకు యాక్యురసీ ఎంత వచ్చింది నైంటీ సిక్స్ పాయింట్ త్రిబుల్ ఎయిట్ వచ్చింది సో ఒకవేళ మీరు నెంబర్ ఆఫ్ క్లస్టర్స్ అనేవి నైంటీ ఎయిట్ కానీ నైంటీ నైన్ కానీ అలా తీసుకున్నారు అనుకోండి యువర్ యాక్యురసీ విల్ బి ఇంక్రీజ్ అప్పుడు మీ యాక్యురసీ ఏం జరుగుతుంది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట అంటే మీరు నెంబర్ ఆఫ్ క్లస్టర్స్ అనేవి పెంచే కొంది ఏం జరుగుతుంది అంటే మీ డేటా సెట్ లో ఉండేటటువంటి అనామలీస్ ఏవైతే ఉంటాయో అనామలీస్ మొత్తం ఫిల్టర్ అయిపోయి ఓన్లీ మీకు కావలసినటువంటి డేటా వరకు మాత్రమే క్లస్టర్స్ కింద ఏర్పడతాయి అనమాట నెంబర్ ఆఫ్ క్లస్టర్స్ అనేవి పెరిగే కొంది మీ డేటా సెట్ లో ఉండేటటువంటి అనామలీస్ ఏవైతే ఉంటాయో అనామలీస్ మొత్తం మీకు రిమూవ్ అవుతాయి రిమూవ్ అవి ఓన్లీ మీకు రిక్వైర్డ్ డేటా ఏదైతే ఉంటుందో ఆ రిక్వైర్డ్ డేటా మాత్రమే క్లస్టర్స్ రూపంలో మీకు ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుంది అనమాట సో ఒక నల్ వ్యాల్యూస్ కావచ్చు లేదా మిస్సింగ్ వాల్యూస్ కావచ్చు అవి మొత్తం రిమూవ్ అయిపోతాయి అనమాట వెన్ యూఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ క్లస్టర్స్ అనమాట దట్ మీన్స్ వేర్ ప్రీ ప్రాసెసింగ్ అవర్ డేటా సెట్ యూజింగ్ వన్ ఆఫ్ ద క్లస్టరింగ్ టెక్నిక్ మీన్స్ బై ఇంక్రీజింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ క్లస్టర్స్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లస్టర్స్ ఇంక్రీజ్ చేయడం ద్వారా నా డేటా సెట్ అనేది క్లస్టర్స్ రూపంలో ఉంటుంది అలా క్లస్టర్స్ రూపంలో ఉండడం ద్వారా నెంబర్ ఆఫ్ క్లస్టర్స్ ఎప్పుడైతే నేను ఇంక్రీజ్ చేస్తాను ఆటోమేటిక్ గా నాకు నా డేటా సెట్ లో ఉండేటటువంటి నల్ వాల్యూస్ కావచ్చు అవుట్ లీనియర్స్ కావచ్చు అవి మొత్తము రిమూవ్ అయిపోతాయి అనమాట సో ఈ విధంగా మీరు క్లస్టరింగ్ ని ఒక ప్రీ ప్రాసెసింగ్ టెక్నిక్ కింద ఉపయోగించవచ్చు అనమాట సో ఫస్ట్ వీఆర్ ట్రైనింగ్ అవర్ మోడల్ నార్మల్లీ అవర్ రిగ్రేషన్ మోడల్ నార్మల్లీ వీ హ్యావ్ అప్టైన్ అండ్ యాక్యురసీ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ నైన్ సిక్స్ త్రిబుల్ నైన్ సిక్స్ ఫోర్ ఫోర్ దెన్ ఐ హ్యావ్ ట్రైన్ మై సేమ్ లాజిస్టిక్ రెగ్యులేషన్ మోడల్ యూజింగ్ క్లస్టరింగ్ వేర్ మై యాక్యురసీ విల్ బి ఇంక్రీజ్ నా యాక్యురసీ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యి అనమాట అంటే ఏంటి ఏదైనా ఒక సూపర్వైజ్ లెర్నింగ్ అలాగే సచ్ యాజ్ రిలీనియర్ రిగ్యులేషన్ కావచ్చు లాజిస్టిక్ రిగ్యులేషన్ కావచ్చు ఏదైనా ఒక సూపర్వైజ్ లెర్నింగ్ అలాగే దానికి మీరు ట్రైనింగ్ అనేది ఇచ్చేటప్పుడు లేదా సూపర్వైజ్ అలాగే దాన్ని ట్రైనింగ్ అనేది చేసేటప్పుడు మీరు ప్రీ ప్రాసెసింగ్ అనేది చేయాలి అని అనుకుంటే సో ద కే మీన్స్ విల్ బి ద వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ చాయిస్ టు ప్రీ ప్రాసెస్ యువర్ డేటా మీ ప్రీ డేటాని ప్రీ ప్రాసెస్ చేయడానికి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ చాయిస్ అనమాట ఎందుకు ప్రీ 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 ప్రాసెసింగ్ చేయాలంటే టు రిమూవ్ ద అనామిస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ యువర్ డేటా సెట్ మీ డేటా సెట్ లో ఉన్నటువంటి అన్వాంటెడ్ డేటా కావచ్చు అన్రిలేటెడ్ డేటా కావచ్చు వాటిని రిమూవ్ చేయడానికి మనం ప్రీ ప్రాసెసింగ్ అనేది చేయాలమ్మా దేర్ ఆర్ సో మెనీ ప్రీ ప్రాసెసింగ్ టెక్నిక్ బట్ హియర్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ హౌ ద క్లస్టరింగ్ విల్ బి యూజ్ ఫర్ ప్రీ ప్రాసెసింగ్ టెక్నిక్ నెక్స్ట్ వన్ how the clustering will be used in the semi supervised learning so we know what is supervised learning so where the labeled data set will be used to train your model so supervised learning lo em chestam mana labeled data set tho pogichi model ni training anedi chestam adhe unlabeled data set ankonde it is called unsupervised learning but but if you were there when we have a plenty of unlabeled instances and a very few labeled instance what is unsu- a semi supervised learning in your data set in your data set so some data some data items are unlabeled some data uh, majority data items are unlabeled only few data items are labeled so it is a mixture of both labeled and unlabeled data your data set anedi both labeled and unlabeled rendu mix ayi unte dani manam em anipistam ante semi supervised డేటా సెట్ అని పిలుస్తుంది ఇన్ సెమీ సూపర్వైజర్డ్ ఆర్ సెమీ సూపర్వైజర్ లేబుల్ డేటా సెట్ సెమీ సూపర్వైజర్ లేబుల్ డేటా సెట్ సో ద క్లస్టరింగ్ ఈజ్ యూజ్ ఇన్ సెమీ సూపర్వైజర్ లెర్నింగ్ వెన్ వీ హ్యావ్ ఎ ప్లెంటీ ఆఫ్ అన్లేబుల్ ఇన్స్టాన్సెస్ అండ్ ఎ వెరీ ఫ్యూ లేబుల్డ్ ఇన్స్టాన్సెస్ ఓన్లీ ఫ్యూ లేబుల్ ఇన్స్టాన్సెస్ మాత్రమే ఉంటాయి ఎక్కువ అన్లేబుల్ ఇన్స్టాన్సెస్ అనే ఉంటాయి అలాంటప్పుడు మనం సూపర్వైజర్ లెర్నింగ్ ఉపయోగించడానికి కుదరదు అన్సూపర్వైజర్ లెర్నింగ్ ఉపయోగించడానికి కుదరదు here we are using semi supervised learning so in semi supervised learning we are using clustering as a part of the learning model or training the model so model ki manam
let us train a logistic regression model on a sample of 50 labeled instances from the digit data set. Same, in that one digit data set, that's the digit data set. We have 50 instances, 50 data items. We have a logistic regression and training. So, training is a training accuracy score. In the 0 0.82, 0 0.86. 6666 0.82666 so, you could accuracy in a canto chin the zero point eight twenty eighty two percent accuracy in a coach. The accuracy in a improve chadam. So, improve chadam and kunapun and angels ante. I am using the clustering. I am using the clustering on the fifteen data items which are present in the digit data set. So, the digit data set to nakay with the fifteen data items in a sample scan. The animal in a cluster are data set are data items in the nero clustering and I apply JC. Different clusters can the divide chastano by calculating their centroids. But a centroids in calculate chassis, then a fifty data items ni different clusters can the divide chastano. Divide chassis, na logistic logistic regression ni, then again, mala training and a chastana. So la training chasna puru, make accuracy and a dentostana day, zero point two nine two four 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 of stone. And we are jumping from 82% to 92%. Although we are training the, our model still only on 15 instances. Only 15 instances with the training chase na pudu. Manamu, the instances are both labeled and unlabeled. So you can semi supervised learning and unlabeled instances on I labeled instances on I. So you don't need no payogichi nenu just normal training and logistic regression. And training and a chase no pro a model okay, accuracy training accuracy in a canto chin the eighty two percent approach. Same fifteen instances unlabeled to labeled to mix in a twenty. If fifteen instances in an age and a day before training our my, my model, my logistic regression model, I am dividing these fifteen instances into different clusters by calculating the centroids. What your centroids in calculate chase in fifteen different clusters can the divide chase. So by using K means, I have calculated all the 15 uh, centroids, 15 instances calls in 20, centroids to calculate the centroids in this I logistic regression in a training and a chase. All the training chase now do, my accuracy in the 92% accuracy. That means without using K means for your semi-supervised learning, your model will generate only 82 percent of the accuracy after using after using the clustering your semi supervised model will generate an accuracy of 92 percent so meku model anedi accuracy anta generate chesindi meku 92 percent anedi generate chesindi so the technique ne manam emana pilustam ante label propagation ani pilustam this technique is called label propagation ani pilustam so enti label propagation ante so, both unlabeled data and labeled data are mixed. Labeled propagation is unlabeled data is not labeled. Labeled data is not labeled. data set is not labeled. Labeled data is not Whenever you are performing the clustering, you are clustering and chasing. Both are unlabeled data and labeled data set. Labeled data set is not labeled. data set is vice versa. Conversion is the root of all the root of the root of the root of the the root of the root of the root of the root of the root the root of the 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 of the uh, clustering. So, for example, in your exam, they have they have asked like this. So, what are the different uh, situations where k-means can be applied? Explain with an example. 
సో ఏ ఏ సిచ్యువేషన్స్ లో మీరు క్లస్టరింగ్ లేదా కేమిన్ సల్గారిథమ్ ని ఉపయోగిస్తారు ఎటువంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఎటువంటి అప్లికేషన్స్ లో మీరు కేమిన్స్ అలగారి కేమిన్స్ క్లస్టరింగ్ అలగారిథమ్ ని ఉపయోగిస్తారు లేదా ఎటువంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఎటువంటి అప్లికేషన్స్ లో మీకు క్లస్టరింగ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది అని అడిగాడు అనుకోండి అప్పుడు మీరు ఇమేజ్ సెగ్మెంటేషన్ గురించి అలాగే ప్రీ ప్రాసెసింగ్ కింద ఉపయోగిస్తాము అలాగే సెమీ సూపర్వైజర్ లెర్నింగ్ లో ఉపయోగిస్తాము అనేటటువంటి త్రీ అప్లికేషన్స్ గురించి మీరు రాయొచ్చు మీకు ఎగ్జామ్ లో ఇలా కూడా అడుగుతారు వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ సినారియోస్ వార్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ వేర్ క్లస్టరింగ్ విల్ బి యూజ్డ్ క్లస్టరింగ్ అనేది ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తారు ఏంటనేది అడుగుతాడు అనమాట 